Hello. Is it me you're looking for? Empezar este video con una pregunta. ¿Tienen alguna banda o cantante que al escuchar sus canciones les haga sentir emociones tan fuertes que lleguen a sonreír o hasta llorar? ¿Que os haga sentir lo que realmente siente el artista? Me presento. Soy Aitelus, su hermafrodita favorita. Y esto es Leve. Pero me preguntarán, ¿Quién es esa cantante? Bueno, pues si no has estado viviendo dentro de una cueva durante 2023, pues te lo explico. <ríe> Levi es una cantante, compositora y artista musical que nació el 23 de abril de 1999. Y hace música de género jazz, el tan bonito jazz, con bossa nova. Aunque también se dice que hace jazz pop. Así que está por esos tornos. Ella se ha vuelto muy famosa para allá del septiembre de 2023 por sus canciones famosas como From the Star o Let You Break My Heart. Again. <risa> que básicamente fueron su hit en también de todo internet. Como podéis ver, se difundieron como una pólvora en internet. <risa> Hasta From the Star tiene un cover de otro creador. Que básicamente es más rock, pero sigue siendo una canción. La razón por la que Levi es una gran artista es porque, aparte de ser cantante, tocar el piano, guitarra, con trabajo a un nivel muy elevado, ha hecho, ha hecho que un género, que es el jazz, que estaba medio muerto, volviera a renacer y que la gente volviera a escuchar este nuevo jazz. Básicamente ha generado en los adolescentes y gente que ya no escuchaba jazz a volver a escuchar jazz. Y eso es un gran mérito, la verdad. Y además que ha ganado su primer Granny eh, en los trofeos de Granny del año pasado. Así que, ¡tómalo! <risa> Eh, vale. Añadiendo que sus letras son tan bonitas y su voz es muy angelical que toca el corazón, decidí hacer una clasificación de todas sus canciones hasta la actualidad. Este vídeo, obviamente. Y quiero añadir varias cosas. Aclaro que esta es mi opinión personal y no tiene nada de malo si las canciones que te pueden gustar a ti no estén en el mismo nivel que yo la he puesto. Así que, por favor, no me maten. Como segundo, quiero también aclarar, perdón por no subir vídeos durante un mes, es que he estado haciendo muchas cosas, como he puesto en mi, en, mi, en mi comunidad. Y pues bueno, quería traerles este vídeo para, al menos, que tengan algo de mí, la verdad. Lo siento por no subir tantos vídeos actualmente. Literalmente, regreso y me muero a la mesa, ¿sabes? No, pero tranquilo chicos, ya, ya, ya tenéis un nuevo vídeo, chicos. Y con todo esto, ¡Démosle a la tierra! Hola chicos, aquí como podéis ver aquí están todas las canciones de Levi y es que vamos a hacer una tier list de todas sus canciones Empezando por su primera discografía que sería las 7 canciones que vemos ahí Y antes de empezar quiero decir que vamos a hacerlo por secciones Vamos a hacer la mitad de las canciones en un vídeo y la mitad de las canciones en otro vídeo porque realmente son 54 horas canciones Eso son muchas canciones que voy a reseñar así que yo creo que lo mejor es dividirlo en dos vídeos así tenemos tiempo para un vídeo y para otro Y así no se hace largo el vídeo Menos mal que lo vamos a hacer así Porque si no me, me mato Voy a explicar primero eh, de qué va la tier list Que tenemos aquí una sesión para canciones felices Y otra sesión para canciones tristes ¿Por qué hago esta división? Porque yo creo que eh, es importante dividir estas canciones Que no es lo mismo una sesión feliz de la vida plan, no es lo mismo From the Star que, que Let You Play My Heart No es lo mismo O sea, son dos canciones que tienen un significado diferente Y creo que es mejor separarlo por dos sesiones Así Empezamos. Empezamos por Street by Street, una canción que la verdad siento que está muy buena. Va sobre sobre la ruptura de una, de una relación y los momentos bonitos que has vivido con esa relación en una ciudad. En plan, todos esos momentos en una ciudad pues se llama Street by Street porque se basa en una ciudad. Y es que, claro, la protagonista de la canción intenta retomar esa vida de nuevo. Ya que al ver toda su ciudad se ve relegada, ya que ya no es su ciudad, es plan, son sus recuerdos de su pareja antigua. Yo creo que está bien, la verdad, el mensaje y la canción está muy buena, así que yo la pondría en tierra. Creo, creo que hay canciones más, mejores que, que esta. Y además, creo que le falta más, más chispa, pero es una buena canción para escuchar. Realmente me hizo llorar cuando la escuché por primera vez, así que está bien. Someone new. Esta es una, eh, creo que es la última canción, no sé por qué está aquí primera, pero bueno. Eh, Someone New es una canción que trata sobre bueno, una ruptura, otra vez, 
Y de que es la persona que la canta No puede superar a esta persona En plan, se, se autosabotea varias veces intentando recordar su antigua pareja Pero su antigua pareja literalmente la superó y ya tiene, ya tiene a otra chica ¿Qué pasa? Que el mensaje de esta canción es muy buena ya que es como que intenta superar a esa pareja pero no puede hasta el punto de que no intenta buscar a nadie más Al final de la canción pone eso en plan, pone no encontraré a nadie más así que Dios santo qué puto triste Y bueno, creo que canciones tristes yo creo que la pondría en una B Ya que, bueno no, en una B no creo, creo que la pondría en una, en una A con estriba y estrella que también es buena, es muy buena I will shoot bluebirds in the spring. I wish you love. Canción feliz. Esta canción va básicamente a desearle lo mejor posible a una persona que supongo será una ruptura, en plan una persona que te ha dejado. Y en parte es muy bueno, la verdad me. I wish you love for all my own. Vale, básicamente es una canción. Además que es una canción popular de la ley, en plan es una de las canciones que más resalta de las canciones de la ley. La pondiena. Es una buena canción, pero tampoco llega al máximo de la rango S. Y además, y además, eh, la gente, no sé qué le pasa a la gente en internet que romantiza esta canción cuando no va de amor, sino que va de aceptar una relación, aceptar una, una ruptura en una relación y desearle mejor a una persona en vez de una pareja normal, en plan una, 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 un romántico, o sea, no sé, no sé qué le pasa a la gente en internet, pero bueno. Like the movie básicamente es una fantasía, <ríe> es una fantasía de realidad de películas, de películas románticas que la cantante hace varias énfasis de que quiero un amor, una pareja que sea como las películas de, de románticas, todo muy bonito, todo muy bonito, pero obviamente se sabe que no va a ser real porque eso no existe, <ríe> se me gusta la canción igualmente. Yo creo que Like the Movies la pondría en A también, ya que es muy buena canción. Tiene un, un buen ritmo, la verdad me gusta mucho. Magnolia, joder, Magnolia. Puta madre, Magnolia, Magnolia. Vale, es una canción triste. <ríe> es una canción triste porque me hizo, me, hizo, me hizo llorar un montón. Y la canción trata sobre que hay una chica muy bonita, muy linda, muy hermosa, muy perfecta. Y la cantante quiere ser como ella. Y en toda la canción se compara con ella. Da mucha pena Y pues bueno, me encanta Es una canción de comparación que logra mucho su mensaje La verdad De que intenta, intenta compararse con, una, con la protagonista Y que esa comparación no es de envidia, de enfado hacia esa persona Sino que es más bien una mala autoestima para la protagonista Y eso me hace, eso, eso hace más daño que celos o envidia, la verdad Y Dios mío, me encantó Así que la pondré en rango S La verdad, perfecto, me gustó mucho Magnolia y luego viene otra muy buena canción James, me cago en James Joder, gracias James Por, a, por, por haber existido en la, en la vida de David Por hacer esta canción, por Dios Aunque no sea quién eres, gracias Esta canción, Dios santo Va sobre la idealización de una persona uh, Que después conoces a profundidad Y pues descubres que no es una persona que realmente te guste Sino que fue una idealización de tu mente Al ver a esa persona Pero realmente es una persona de mierda Y pues... Básicamente, te, ala te, te alejas, te, te le rechazas básicamente Aparte que el mensaje es muy bueno, en plan consigue dar ese mensaje de, de que te, te enamoraste al principio Y después dices mierda la cagué Y además como que la canción es como si fuera una adenda, una, una adenda tan, en plan la canta como si fuera algo chistoso Algo que se ríe de su pasado, que le avergüenza y es como mejor la verdad Y además la canción tiene un sonido, una música muy, muy, muy ritmosa, muy de, muy jazz. En plan, me encanta Levi porque utiliza el, el jazz pop de una manera increíble. Y pues bueno, yo creo que James se vendría con Magnolia. Incluso yo la pondría mejor que Magnolia en el, en el TDS. Porque madre mía, qué buena canción, me cago en 10. A ah, Best Friends. 
bueno, una canción feliz, la verdad. Que es muy silly, es muy silly. En plan que poder, te la puedes dedicar a cualquier mejor amigo, amiga o amiga que tengas. La verdad, es muy... <ríe> Tiene muchas tonterías la canción. Y representa al 100% una, una relación platónica de amistad increíble. De que nunca, nunca le dejarías a esa persona y que la torrelas por cualquier cosa que haga. Y la verdad me gusta mucho. Best Friends la pondría en rango S. Bueno chicos, aquí yo otra vez también de otro tipo diferente y vamos a enseñar las, el otro álbum de Levy que básicamente se llama... El álbum se llama Everything I Know About The Love, básicamente. Y vamos a empezar, vamos a empezar por... Fragile, fra, fra, fragile, fragile. Es muy linda, es muy hermosa. La letra transmite una sensación de anhelo y la naturaleza dedicada de una relación que, a su vez, es intensa y, tra y transitoria. Es frágil, es... Bueno, yo la pondría en rango, 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 rango... A de triste, porque realmente es muy buena, es muy buena. Así que vamos a ponerlo en rango A. Uh -huh. Beautiful Stranger, Yo, la leche, la leche esta canción, me encanta. Eh, es la primera vez que escucho, es la primera vez que escucho Beautiful Stranger y la verdad es que la primera vez que lo escucho me fascinó. La canción va sobre idealización de una relación de una persona que te encuentras en en el metro, bueno, sí, la situación era en el metro, como suena en, en, el, en la canción Beautiful Stranger, o sea, este año guapo. <risa> Y básicamente es Levi fantaseando qué pasaría si conociera a ese hombre y hubiese hablado con ese hombre, pero al final no pasa. Básicamente es una canción de idealización de una persona, es como más o menos James, pero yo la pondría en tier S, ya que aparte de que es una buena letra, en plan me gustó mucho la, la letra, tiene una, una, una sinfonía muy, muy, muy bonita, muy sensitiva. No sé si te puedo decirte, pero bueno. Aparte de eso, tengo una nota que básicamente eh, estaba yo con mi pareja, con mi novia, en una, en una cafetería y de repente suena esta canción de fondo y es como... ¿Eh? Esto me está haciendo la ley, ¿no? Sí, sí, no sé qué, no sé cuánto, y, y lo descubrimos. Y descubrimos cuál era, cuál era la canción exactamente, y era esa, cabrón. O sea, Dios santo, qué bonito. Y damos a la siguiente. Y la siguiente es... Espera, déjame mirar los apuntes. Valentine. Bueno. Una de las cinco canciones más famosas de Levy, según Spotify y según la página esta de letras.com. Que, bueno, ¿qué puedo contar de Valentine? Es muy linda, es muy, es muy tranquila. La verdad, básicamente, trata sobre un nuevo amor tras tiempo de ya estar el amor. En plan, el nuevo enamoramiento de que te, que te enamoras a una persona. Tras tiempo, años rechazando ese amor por miedo o por... Alguna razón que te hace sentir insegura a un amor, futuro amor. Pero descubre a esta persona y pues lentamente va sorprendiéndose a sí misma de todo lo que de todo lo que está pasando, de, de todo lo que está sintiendo. El enamorarse de nuevo. Y la verdad es muy buena canción en, en ese sentido porque es como si el amor estuviera fluyendo en, en su cuerpo básicamente. Que... Esto a su vez le sorprende, le fascina y se cuestiona de sí mismo de por qué está pasando esto, por qué si hace años ya no sentía el amor. Yo, aunque sea una letra muy bonita, yo la pondría en un nuevo rango porque me inventé nuevos rangos que básicamente es S menos, S menos y S más y A menos y A más. Yo la pondría en S menos. ¿Por qué? Aparte de una canción muy famosa y, y tiene buenos ritmos. Yo creo que no, no yo la pondría en las mejores para mí, las, las mis favoritas. La verdad, siento que hay otras que sí son mejores. Apo... Coño, no sé, no sé decir esto, ¿cómo se, ¿cómo se dice? I boy the Chinese restaurant. Dios santo. Yo no sabía que una canción que va a tratar sobre encima 
de un restaurante chino, básicamente es la traducción de la canción, del, del título, fuera tan malditamente triste y buena. Básicamente, la canción trata sobre una pareja que, que vive en un modesto, un modesto apartamento encima de un restaurante chino y que esta pareja anhela tener una vida más una vida mejor pero sus, pero sus dificultades económicas básicamente no dejan, no dejan hacer eso pero disfruten de las pequeñas cosas como compartir duplings o, y pedir desear a un, un, un futuro mejor pero qué pasa aquí viene el plot twist de la canción que hace que sea tan triste la pareja de esta persona, de la, de la narradora de la historia, básicamente abandona. Es una canción nostálgica, no sorprendiendo. Oh my fucking god, no. Lee, ¿por qué? No. Y pues bueno, básicamente narra que en mayo esta persona se va y abandona el apartamento. Y esto hace que la protagonista se sienta arrepentida. De no haber disfrutado, de no haber valorado vivir encima de un restaurante chino Ya que ya no podrá estar con esa persona Ya no podrá disfrutar de su vida encima de ese restaurante chino Joder, no sé cómo puede ser una canción tan triste como un restaurante chino, la verdad Y la nota que le pongo yo a esta canción es un S plus Ya que sí, me logró, uh, me, me logró cautivar mucho Me gustó mucho Yo la pondría en mis mi favoritas porque aunque hable de restaurante chino es, un, es una metáfora de, de todo esto Y la, 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 la instrumental también es muy bonita Así que ya la pondría en ese plus, ¿vale? ¡Sigamos! Bueno, una canción Creo que es la canción más larga de la, de la tipografía esta Que dura 4 minutos con 21 segundos Que va sobre una canción dedicada A su futura alma gemela por eso se llama Deal Soulmate, como si fuera una carta normal. Eh, la canción básicamente se basa en preguntas sobre su futura pareja, de que, qué lado duerme de la cama, cuál es su comida favorita, no sé qué sé cuánto. Muchas preguntas así, está bien, está decente, me gustó mucho. Y hay una frase de la canción que me, me gustó mucho, y es la parte donde dice, eh, lo voy a traducir al español porque no, no, mi inglés es una pena. Ya tienes alma gemela, no puedo esperar para enamorarme de ti. Qué bonito. Esto sí, esto sí es una canción para dedicar. Pero, pero... Yo la pondría en menosa. Aunque la, la, la letra está bien bonita, no la pondría muy alto, la verdad. Porque yo siento que... No, 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 no da mucho sentimiento. Aquí me pueden repu eh, repudiar o que sea, porque obviamente es una buena canción. Yo no digo, yo, yo no digo que sea una mierda. La verdad, es una bonita canción. Solo que a mí no me gusta mucho. Ese es el... Siguiente canción. I don't know where to look. What love will you do? You. Básicamente, ¿qué hará el amor por ti? ¿Qué te hará el amor por ti? Bueno, ¿qué puede decir esta canción? Habla sobre todos los efectos y desconcertantes de estar enamorado de una persona. Que hasta tus emociones controla todo tu ser. El puro y duro y bonito. Eh, no, eh, amor. Me parecía enamoramiento, pero es muy largo. Hasta cuenta que. Actividades cotidianas les cuesta por esos efectos que produce el amor. Está muy linda, está muy linda, como dije antes, está muy linda. Y yo la pondría en plus A. ¿Por qué en plus A? Porque está, está, está llegando al nivel de la S, pero siento que le falta más chip. <risa> pero igualmente, esta canción también es muy buena, así que la recomiendo así por cien. I've never been in love. Una canción. Que creo, que creo que de toda esta decografía es la nota más baja. Cuidado. No. <ríe> Yo poniéndole una nota baja a una canción de Lady, cuidado. <ríe> eh, va sobre intentar protegerse. Es la, es la reacción de experimentar por primera vez el amor. Siendo este sentimiento de asombro, confusión y vulnerabilidad. Coño. Eh, fragilidad, mejor dicho, porque no sé si es hablar. Al conocer algo nuevo, que hasta da miedo. La pongo con rango B, rango B, cuidado, ya que no, no me gustó, no me gustó mucho. Está bueno el tema, pero el lyric no me, no me, no me da ese, ah, ese, no sé, no, ese, no, no me da ese sentimiento de tristeza. No es su mejor, no, no es de sus mejores canciones, la verdad. Siguiente canción. Just like Jet o esta canción 
Es demasiado buena. La canción trata sobre una, un mundo perfecto donde no se había enamorado de alguien. Básicamente es un arrepentimiento de haber conocido a alguien y haberse enamorado de alguien. Y ese mismo arrepentimiento va sobre que se enamora rápidamente de una persona bueno, sin haberlo perdecido. Esa persona arruina su vida por completo. Si no hubiese hablado con esa persona, su mundo hubiese sido perfecto. O sea, imagínate eso. Qué desgarrador. Esta canción, básicamente, es una referencia a Just Jet Blake Baker. Básicamente, es un legendario músico conocido por su música melancólica y romántica. Y que es conocido porque este hombre tenía muchas relaciones y se enamoraba fácilmente. Haciendo referencia en, su, en el título y en, el, en la canción, básicamente. Mira, Just Like Chet. Haciendo una sinonimia entre el Leve y, y Chet. La pondría en rango S de plus. Uf, de los cojones. ¿Por qué? Porque siento que la canción transmite bien la canción. El sentimiento ese de arrepentimiento de haber conocido a alguien que si no hubiese conocido a esa persona hubiese seguido mejor tu vida. Y además el, el instrumental joder que deleite. Que es deleite. Me encantó mucho el, el instrumental, lo siento chicos, así que yo le daría un ese. Las canciones de Levy que no son tan, tan conocidas, me sorprende porque son muy buenas, son demasiado buenas, no sé por qué no son conocidas. Por favor, disfrútalo. Vale, ya está. Siguiente canción. Everything I know about love. Pues, básicamente, esta canción es la portada. Del instrumental. La, que sí, la música y el ritmo están muy geniales. Me gustó mucho el. Na, 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 na. La canción trata básicamente sobre una reflexión conmovedora sobre la disparidad entre el amor y experiencias personales. O sea, tendría sentido porque la canción va de todo lo que sé del amor, ¿sabes? Tiene sentido que. Hable sobre experiencia personal Un idealismo de un amor Que sus relaciones no estuvieron a la altura Básicamente canta sobre que estuvo con su pareja Pero no llegaron a la altura que, O sea, las relaciones antiguas de amor tenían sentido Porque ellos no lo habían vivido Sus estándares estaban muy altos Sus ide idealizaciones estaban muy altos Yo creo que esta canción viene siendo como una secuela un, Una parte de dos De eh, Like The Movies pero, pero Like The Movies estaba en rango A Yo le pondría esta canción en rango S Cuidado, cuidado Es una buena canción, muy recomendable No la pondría en rango S Plus Porque no, no, no llega a ser mi favorita Pero es muy bonita, la verdad La pongo en el rango S, perfecto Así que, pasemos a la siguiente canción Fallen Behind Fallen Behind Llevo 19 minutos. <risa> bueno, ¿qué puedo decir de Fallen Behind? Es muy bonita, es muy, muy bonita. Uf, 10 de 10. Es una canción triste, cuidado. Sobre quedarse soltera, en plan estar eh, sin pareja. Y ver que todos, tu, todos tus amigos o toda tu gente de que está alrededor se va enamorando, va consiguiendo una pareja. Básicamente, en la parte de la canción. French, find your new guy. Vale, esta, esta canción. <risa> I only get it all there. I never had a shoulder to cry on. Vale, esta canción es muy importante para mí. Porque, aparte de que le he hecho un cover en mi, en mi canal, está. Lo pondré ahí arriba, chicos, por si quieren verlo. Por favor, mírenlo. <risa> guiño, guiño. Realmente, por esta canción, uno sí a mi pareja. Me siento, me siento muy, muy enamorado de esta canción. Me hace memoria, ese es el punto también. Es una, es una de las canciones que me hace memoria porque se me ha quedado tantas veces en la cabeza. Que Dios santo. Además, tiene una versión live, que luego diré que es una versión live. Escuchen Falling Behind. Es una canción, es un, es un pick de leve, básicamente. El Android que doy yo, básicamente, ya sabrán, es un rango S, porque es una de mis canciones favoritas de Levy. Ya que. Eh, ya, porque lo, 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 todo lo que dije antes, chicos. Todo lo que dije antes. Joder, oh, adiós santo esta canción. Hi, hi, hi a mi, a mi depresión, a mi tristeza, a mi, a mi felicidad. 
se va a ir por la puerta. Uh, sí, sería algo guay, pero bueno, ya me entendéis. Esta canción está hecha para hacerme entristecer. Me puse yo cuando, cuando, puse, cuando me puse a, a, a escuchar la canción. Y eso que eran las 2 de la noche cuando empecé a escuchar esta canción. Esta canción trata sobre que quiere hablarle a un antiguo amor. Porque se acordó de todos sus momentos felices. Mientras estaba conduciendo, creo recordar. <risa> bueno, no tiene nada que ver. Y que tenía un pequeño estudio donde eh, lastimosamente todo acabó. Porque la protagonista tuvo que mudarse y irse lejos. Con el estudio vacío, esperaba un saludo de él. Por esa canción se llama High. Es una canción de que, eh, de que el artista quiere saludar a esa persona. Pero no puede, no puede. Y sigue esperando. Esa persona le salude. Aparte de que el instrumental sí toca el corazón con la mano, no. Con el, con el puede tampoco. Con el brazo entero y te lo arranca. Ese es el punto. Yo le pondría en rango S. La verdad, se me olvidó una de mis favoritas en nada. Siguiente canción: Dance with you this night. Bueno. Es una canción triste, relajante, que trata sobre trata sobre que alguien está invitando a la protagonista a bailar, a estar con él, pero ella no quiere, ella quiere evitarlo, no quiere estar con él, quiere, está cansada básicamente de él. Y lo que quiere es estar descansando en su casa. <ríe> ya está que es una canción un poco rara, pero bueno, eh, es muy bonita. No tengo nada más que decir de la canción, yo la pondría en rango A+, porque, la... <ríe> porque realmente lo, lo que es la canción es la, el, el instrumental, que es muy melódico. La verdad me gustó. Se pasamos así, yo no tuve nada que decir en esta canción, me, me siento mal. Night Light. Dios tan lo que destaca de esta canción es el instrumental. Pero es que le da 20 puntos. 20 puntos a la canción. Así, súper melancólico. Me cago en 10. Qué buena canción. Uf, la canción trata sobre esos sentimientos agridulces al dejar un lugar. Una habitación llena de recuerdos felices. Donde el artista experimentó emociones felices y logros. Porque esta canción. Es muy buena y no trata sobre el amor. Se sacó su, su sangre islandés ahí y lo, y lo puso en la mesa. La pondría, la pondría en rango, en rango S, porque es muy, muy, muy melancólica. Si quieres llorar, coche esa canción. <risa> bueno, eso. Bueno, aquí ya pasamos, ya, ya hemos cortado el instrumento, el, el álbum de Everything I Know About the Love. Ya hemos cortado con ese álbum y ya pasamos ya a los lives de los conciertos que he tenido en live y quiero mencionar estos lives porque realmente son muy 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 buenos literalmente cada canción que tenga un live es una mejora delante de esa canción es como eh, hacer una, un, un grow up de cada canción que tiene live o sea dios santo os lo, os lo recomiendo que si han escuchado una canción que sea su favorita de Levi, las escuchen en live o en cualquier tipo de concierto, ya que tienen mayor calidad. Aunque hay algunas excepciones, como por ejemplo, yo creo que el Everything I Know About Love en live es peor que el original. Y ya pasamos a las tres últimas canciones de este vídeo. Y la primera canción de este live es. Está en, eh, está en isla, islandés, no voy a... Sé que vendrás. Esta canción, como se puede predecir por el título, está cantada especialmente en islandés. Tierra natal de Levey, básicamente nació en, en Islandia. Pues, por eso su nombre es Levey, porque es un nombre islandés. Ok, chicos, ya lo descubrieron. Bra, bra, bravo. Y pues bueno, es una canción que, aunque esté en otro idioma, no puede disfrutar de la de la del de la instrumental ya que la letra no 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 la entendí muy bien pero básicamente eh, va sobre la exploración del amor al amor y la esperanza y la reconciliación es una canción que solo puede disfrutar del, del instrumental ya que el instrumental es lo, lo, lo que le sale a la canción por eso le puse un a menos la canción realmente no me gustó mucho porque, a ver, si la canción sea mala, simplemente no me llama la atención. Ese es el. Así que, solamente a, los de, a, a alguna gente le gustará, le, gusta, le gustará mucho esta canción, así que lo puedo aceptar. ¿Por qué rango A menos y no B? Porque al menos el, el instrumental le salva. Me gustó mucho el instrumental, eso sí es verdad. Pero la canción no, 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 no le di sentido, lo siento. ¡Pasamos a la siguiente! 
100 years of you mm, Como la canción anterior no es, nada, no es nada destacable Realmente es una canción Que no fue escrita por Levy Una versión de una canción que se llama no, Que básicamente se llama así pero Que originalmente es de Hans Hoyung Kamichel No siento si lo dije mal lo pondré aquí en la pantalla para que vean de a qué me refiero. Eh, fue can es que tiene muchas versiones cantadas por varios cantantes. Pero Levy le da un toque más fresco, más innovador. Pero realmente se nota que no es una canción de Levy. Se nota que es una canción cover de otra persona. Porque no tienen el mismo sentimiento. Aparte, aparte que la canción es muy corta. Es muy corta. Bueno, es larga, es larga. Pero realmente la letra es chiquitita. Le pondría con, con el otro un rango menos A. De verdad, mmm, como dije antes, no es nada destacable. Está bien, supongo que será, que será, habría sido un intervalo entre una canción y otra. Pero bueno, me olvidé de decir de qué trataba la canción. Ok, por si, por si acaso, si a alguien le, le, le interesaba de qué trataba, básicamente habla sobre la cercanía. ¿Cómo se llama eso? Tu cercanía. De un contacto físico, sobre de, de, tu, de, tu, de, de tu enamorado, básicamente. Así que ahí está el contexto de la canción. <risa> Perdón. Pasamos a la última, que la última es un bombazo, un bombazo de niveles cívicos, atómicos y nucleares, que me dicen como el culo porque nucleares es inferior que atómicos, pero bueno, es Let You Break My Heart Again. Es la canción que me hizo conocer a Levi. Por esta canción conocí a Levi y descubrí todas sus canciones. Dios santo, este fue el inicio para mí. ¿Y qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Es increíblemente hermosa esta canción de inicio a fin. Toda, su, toda, toda, toda la letra es hermosa. Con razón es una de las canciones más escuchadas de Level, siendo ya en Spotify bueno, la quinta. Y la verdad, lo de Spotify no le saben porque ponen Valentine el cuarto y eh, <ríe> Les Jumeir Mahar el quinto. No tiene sentido eso, la verdad. Pero bueno, pero bueno, es tan buena, es tan buena. Que yo la pondría en ese plus. Es una de mis canciones favoritas de la EBI. Con, con todas las que dije antes. Y es que aparte me hace me, me hace el estribillo en guitarra eléctrica. Es que, es que mira, mira mi fanatismo por esta canción. Básicamente la canción va, va sobre la, el amor no correspondido. Y la dependencia emocional. Se puede entender fácilmente por el estribillo. One day. Uh, uh. Y ya está, chicos, ya llevamos la mitad de las canciones de Leve. No faltarían, no faltarían básicamente las canciones de el disco de Bewitch, en plan el álbum de Bewitch y las canciones de, eh, de Navidad y de colaboración y las del nuevo Discord que, que es Gunnes, que la verdad tiene pinta de ser la polla. Así que ya dejaremos el vídeo aquí espero que, que hayan disfrutado del vídeo denle like suscríbanse y, y síganme en mis redes sociales que las pongo por aquí así que ya saben y sí, sí, sí. yo soy etalus y nos vemos en el siguiente en la próxima chao chao adiós Pendejos, pendejos, estúpidos, pendejos. Cómanme la polla, pendejos, estúpidos, pendejos, idiotas.